ওমর যখন বিদায় নেয় আল্লাহর বান্দি বলে যুবক একটু দাঁড়াও আমি আমার কলিজা বলে তোমার জন্য একটু দোয়া করিয়ে দিই আল্লাহর বান্দি হাত উঁচু করে বলে নুমালি আমার দেশে যদি এই যুবকের এই ক্ষমতায় দিতা অমরের দিতা না অমর যদি না হয় যুবক হইত তো আমগো দেশ বেহেস্তের বাগান হয়ে যেত হজরত অমর পরিচয়টা গোপন রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেল পরের দিন মসজিদে নববীর মধ্যে পরামর্শটাই কেন অমর ডাক দিলেন যাও একজন বার্তাবাহক ওই এলাকার মহিলাকে বলো খলিফাতুল মুসলিমিনের দরবারে আসত অমর যখন লোকটাকে পাঠায় দিল লোক গিয়ে যখন বলল যাও খলিফাতুল মুসলিমিন ডেকেছেন মহিলা বড় ভাই গতকালকের ঘটনা বুঝি যুবক অমরের কাছে বলিয়াই ফলাইছে আমার আজ ফাঁসি হয়ে যাবে মহিলা এমন কান্নার আওয়াজ সন্তানদের থেকে এবার বিদায় নেয় আর বলে মনের মতো মাকে দেখে নেয় আর জীবনে দেখা হল আজ আমার খলিফাতুল মুসলিমিনের দরবারে হাজিরা হতে হবে আমার বিচার হবে কিন্তু এদিকে অমরের কি হাল লম্বা একটা পাগড়ি হাতে নিয়ে অমর দাঁড়িয়ে আছে উপস্থিত পরিষদের কেউ কিছু জানে না কি হালাত মহিলা আস্তে আস্তে করে অমরের দরবারে যখন আসিয়া তাকায় দেখল আর সহ্য গতকাল রাতের সেই যুবক মসনদে দাঁড়ানো মহিলার ভয় পেয়ে গেল অমর চিৎকার দিয়া বলে আম্মা যান আপনার কোন ভয় নাই আজকে আমার ভয় কারণ আপনি বিচারক আমি অমর আজকে আসামি কারণ আপনার কোন অন্যায় নাই রে মা সব অন্যায় আমি অমরে আপনি এই পাগড়ির মাথাটা ধরেন আর একটা মাথা দিয়ে অমরের গলায় পেঁচাইয়া বলে আমাকে রাস্তায় রাস্তায় টানে আর আমি অমরের বিচারটা করে এমন ভুল যেন আর জীবনে না হয় মেহরবানি করে আমার বিচার করেন তারপরও চাই দুনিয়াতে বিচার হয়ে যাক কিন্তু হাসনের ময়দানে যেন ওই আসামের কাজ গড়ায় দাঁড়াইতে না হয় কারণ কেমতের ময়দান বড় ভয়ঙ্কার সূর্য মাথার উপরে নেমে আসবে জমিনটা সূর্যের তাপে তামা হয়ে যাবে সূর্যের তাপে বেইমানার গুণাগারের মাথার মগজ গুলো টাস করে ফেটে যাবে একদিকে জাহান নামের ওদিকে আমার আল্লাহ চিৎকার দিয়া বলবেন নিবাদিল বুলকুল সমস্ত নবীরা কান্নায় বেকার আর হয়ে যাবে ওই সময় আবার আপন কেউ থাকবে না ওই কে আমতের ময়দানে আমি অমর আসামির কান গড়ায় দাঁড়াইতে পারবো না জাহান নামের আওয়াজ দেখে দেখি বলবে আল্লাহ গুনাগার গুলো ক আমার পেটের মধ্যে দাও যারা দুনিয়াতে তোমার সাথে বেইমানি আর নাফরমানি করেছে অমরের কান্নায় পরিষদের সবার চোখে পানি ও এলাকার যুব পা দুটো যদি আগায় দাও আমি পায়ে হাত রেখে বলি আল্লাহর কোরআনের মিথ্যা মনে করিও না আমার নবীর কথা মিথ্যা মনে করিস না রে যুব সুরজ নি দিয়া আপনি সয়ে পাইলাম সুরজ নি দিয়া আপনি সয়ে পাইলাম দুনিয়া হে আজ চিজ কবি সবহ কবি শাম দুনিয়া হে আজ চিজ কবি সবহ কবি শাম दुनिया में हो दुनिया का तलब गार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलब गार नहीं हो 
बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो मका ونشهد ان ओलानबुदू सल्लाहरा मुनीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुनूबकुम मुस्लिमी अल्लाहुम्मा 
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خریدار نہیں مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے اے ناک منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اے ناکے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے مزید جرینا فاؤنڈیشن ارد جو گیا جی تو تفسیر القرآن و عزمان فیل دوہزار انیش آٹھارو دسمبر مزید جرینا فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالیز مات رہا ہے جی تو مہتی محفیل افاستید محترم شنمانی تو شباب ہوتی پردھان ہوتی تھی جناب اے کے ایم شہید الحق شابق آئی جی بھی مہدہ ہے معزز مکرم جتیر ماتھر مکوٹ عرصت الانبیاء حضرت علامہ اکرام بشش ہوتی تھی برندو دور دور انتو تھے کہ آگو تو اللہ بکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مربیا نیزام कलिजार टुकड़ा समबयसी जुवक बंधुगण स्नेह छोट भाई पर्दार आड़े अवस्थानरत श्रद्धा सम्मानित माँ और बन दया अल्लाह रबुल आलमीन दरबारे लाख कौटी शुकुर सुजुद जेमहन रबुल आलमीन फितनार जमान कुरआन सुन्नार भित सही तरीक है किचु कथा बलार जुन्नु शुन्बार जुन्न आमा देर के कबूल मंजूर कोरे छेन निआमतेर शुकुर आदाय कोरी अल्हम्दुलिल्लाह लखो काटी दरूद सलाम सैयदुल मुर्सलीन रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल मुजनिबीन खातम नबीयीन सैयदुल सकलाइन इमामुल मुर्सलीन شفیع اعظم رسول اکرم رحمت عالم نبی العرب العجم حبیب کبریاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کونسر آقاء نامدار مدینہ کتاجدار آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوقات 
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روپر شرب پری شکر جاد رقلان تو پری سرم ارمد دھو میں آج ہی شند اور آئے جن ایلاکار جبک بڑید دھو بیب شای سرمیک چاکوری جیبی بھیبین نو سرنی پیشار مانوش جانو پرتینی دھی پرشاشن علامہ حضرات امہ مساج شمائے پرامرش اور تھو دیے دعا کرے افستی تھوئے مائک لائٹ پینڈیلیر ببستہ پنار مد دھو میں شاہ جگی تیر ہاتھ جرا باری چھن پرتک کئی اللہ رب العالمین ای خدمت بینی موئے دنیا تے شانتی پرو کل چیرو مکتی ربا بستا کرے دین امی آج اپنا در سامنے کچھو کتھا بالار جنو قرآن حکیم سورہ احزاب دوی ٹکر آیات کریمہ تلاوت کرے چھ بشن نبی شیش نبی مہا نبی سرشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشن کو اگنی تو امیو بانی پویتر حدیث شریف مدھو تھے کہ ایک حدیث ار انش پرچ آیات و حدیث ار علو کے اخلاص روحانیت ار شمن میں کچھو کتھا اما کے بلار مطو اپنا در شنبار مطو ہمت دھرج توفیق اللہ پاک دان کرون آمین شرب و دکر کھیل کے ایک جگہ محفیل ایر مائدانے انہیں موبائل تھے کہ نیجے کے ایک ٹوب باچ آیا کسو کو تھا دل ایر مدد نوار چشتا کری موبائل بند و رکھیں एखने समबत हार एक कारण दुनिया शांति और परकाले मुक्ति की भाव पावा जाए यह विषय किस परामर्श कुरान सुन्नार आलोके اللہ پاک بولین یا ایوہ اللذین آمنو ہے دنیا ایماندار مؤمن مؤمنات ناری پروش دھونی گریب عالم و عوام شکھی تو شکھی تو جارا مؤمن تمرا اتق اللہ اللہ کے بھائی کرو بھائی ایکو ایکٹو کم آئے دن اقولو قولا سدیدا جہاں بل با زبان مدھو میں شٹھیک شتو شلین بھاوے بلو لاب کی ہوئے یسلح لکم اعمالکم بینیمائے تمہ در عمل کے پوری شدھو کرے دیا ہوئے آر کی ہوئے ویغفر لکم ذنوبکم تمہ در زندگیر گناہ کے اللہ معاف کرے دی بین کی بھوئے ای اللہ رادش پالون کرو بے ومن یتع اللہ و رسولہو جہارا اللہ ایبان تر رسول ایر انو شرن انو کرن کروین فقد فازا فوزا عظیما تارا بیجائی ہوئے چرن تو بیجائی اور تھا تارا جنت ایر مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کریں المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده چھٹھی کامل پوری پرن مسلمان اوی وقتی جار ہاتھ زبان ایٹ تھے کہ انن ممین مسلمان نیرا پودے تھا کہ آیا تو حدیث ایر شنکیب تو ترجمہ شیش اللہ پاک آیا تیر مدھے دوٹو آدیش کرے چھن ایک نمبر تقوی اور جن کرو دوی نمبر زبان کے حفاظت کرو دوٹو آدش من لے دوٹو اپکار پروش کار تروٹی جکتو عمل تروٹی مکتو ہائے جاوے زیبونیر گناہ معاف ہائے جاوے 
এই দুইটা আদেশ মানার পদ্ধতি হলো আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ অনুকরণ এতা আর ইত্যাবায়ের মাধ্যমে অর্থাৎ এ জমিনের মধ্যে মানুষ গোলামি করবে আল্লাহর তরিকা মানবে রসুলের আল্লাহর গোলামি রসুলের তরিকা গোলামি হবে কার সে আল্লাহ কতজন আর আদর্শ বা তরিকা মানব কার রহমাতুল্লিল এই কথাটা আজীবনের জন্য যেন ভুলে না যাই প্রত্যেকটা মুমিন মুসলমানের জীবনের জন্য আসল হল দুইজন আসল কতজন এক নাম্বারে আল্লাহ এক নাম্বারে তারপরে হল রহমাতুল্লিল কি বললাম এই দুইজন প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য ইহকাল পরকালে আসল কতজন আসল আল্লাহ এবং রহমাতুল্লিল আলমী বাকি যারা আছেন মা বাবা ভাই বোন ওস্তাদ পীর মুরুব্বী ইমাম এরা কেউ আমাদের আসল নয় এরা কেউ আমাদের বলেন কেউ আমাদের এরা বেশি থেকে বেশি আমাদের আপন কি পীর সাহেব আমার আসল নাকি আপন আসল কে তারপরে কে নবীজি তারপরে এই দুইজন আসল কয়জন এক নাম্বারে তারপরে নবীজি মনে থাকবে বাকি পীর বাবা মা ওস্তাদ ইমাম আসল নাকি আপন এই কথাটা মনে রাখতে পারলে অনেক দুনিয়ার লাইনে না হলেও ধর্মীয় লাইনে ধোকার থেকে বেঁচে থাকতে পারব কারণ ধর্ম নিয়ে যেই বাটপারি আর বেইমানি বিশেষ করে বাংলার জমিনে চলে পৃথিবীর আর কোথাও চলে না কারণ কি বাংলাদেশের মুসলমান সরল মানুষ যেখানে যেদিকে ডাকে মানুষ সেদিকে দৌড়ায় তবে আগে দেখে যে ইসলামের নাম আসেনি কথা বুঝেন কি বুঝেন স্বর্ণ কিনবেন গিয়া দেখেন যে একই কালারে সিটি গোল সিটি গোল বুঝেন স্বর্ণ আর সিটি গোলের কালার এক না আলাদা দাম মান চিনবেন কি করে আপনি তো স্বর্ণ জীবনে দেখেনই নাই বরং স্বর্ণওয়ালা এত চ্যালেঞ্জ দেয় না সিটি গোলওয়ালা যেই পরিমাণ চ্যালেঞ্জ দেয় বিশাল এক ছুরি হাতে নিয়া সিটি গোলের উপরে যেই ধারানো ধারায় যে টাইট ভাবে দেখায় চোখের সামনে রং উঠে না একবারই স্বর্ণ পঞ্চাশের উপরে আর আপনার কানের অলঙ্কার নাকের অলঙ্কার হাতের চুরি গলার হার সব মিলে সিটি গোল দেড়শো টাকা তো এখন বোকা যারা বলবে যে কেয়ামত বোধায় খুব দূরে যেই স্বর্ণ পঞ্চাশের উপরে পাওয়া যায় না এটা দেড়শো টাকা পাইলে সারে কে আর জ্ঞানী যারা চিন্তা করবে স্বর্ণ পঞ্চাশের উপরে দেড়শো কেন একটু তদন্ত করা দরকার স্বর্ণ আর সিটি গোল যেমন কালার এক মান ভিন্ন ঠিক এই জমিনের মধ্যে ইসলামের কালার এক ভেতরগত অনেকের উদ্দেশ্য ভিন্ন সবাই মদিনার গান গায় কেউ দুনিয়ার চেয়ার পাওয়ার জন্য কেউ মদিনার গান গায় জান্নাত পাওয়ার জন্য কপাল খারাপ চিনবেন কি করে কষ্টি পাথর তো নাই আবার কষ্টি পাথর রিক্সার ড্রাইভারকে দিলেও সে বুঝবে না স্বর্ণ সিটি গোল কিভাবে নির্ণয় করব ধর্মীয় লাইনে মানুষ যাচাই করার কষ্টি পাথর কোরআন আর সুন্না 
যে ব্যক্তি কোরআন সুন্না জানে না পড়ে না সে কিভাবে নির্ণয় করবে কোন টুপিওয়ালা ভালো ওকে খারাপ এই সমস্যার কারণে অনেকেই আজ ধর্মীয় লাইনে বিপাকে ধোকায় পড়ে আছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো দুই নম্বরে জবানের হেফাজত করো আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও আল্লাহ পাকের ভয়ের নাম হলো তাকুয়া আর এই তাকুয়া যার মধ্যে থাকবে তার নাম হলো মুত্তাকি আল্লাহ বলেন আমি কোরআন জামিনের মধ্যে পাঠানের এক কারণ হলো কোরআন অবতীর্ণ করার এক কারণ হলো মুত্তাকি যারা এদেরকে জান্নাতের পথ দেখাবে কোরআন আল্লাহ বলেন আমার দরবারে দামি ওই ব্যক্তি আমার দরবারে দামি ওই ব্যক্তি যার মধ্যে থাকবে তাকুয়া মানি আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় থাকলে কি হবে বান্দার গলায় সুরি আসবে তারপরও কোনো দিন মা বাবার সাথে বেয়াদবি করবে না আল্লাহর ভয় যার অন্তরে থাকবে ওই বান্দার গলায় সুরি আসলেও কখনো অন্যায়ের পথে পা বাড়াবে না কারণ তার অন্তরে ভয় যদি আমি গুনা করি আমি মরে যাওয়ার পরে পরকাল জেন্দেগিতে আসামির কাত গড়ায় দাঁড়ায় জবাব দিতে হবে এই ভয় অন্তরে ঢুকাও আর এই অন্তরে আল্লাহর ভয় তাকওয়া ঢুকানের জন্য একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহ ওয়ালার সাথে সম্পর্ক গড়াও পারস্যের কবি আল্লামা শায়েক সাদি রহমাতুল্লাহ আলাই একদিন গোসল খানার মধ্যে ঢুকলেন গোসল খানার মধ্যে ঢুকে দেখে গোসল খানার থেকে মেশকের গ্রাম পাওয়া যায় বলিয়ে কামেল আল্লাহ মাসায় সাদি তালাশ করেন এত আতরের ঘ্রাণ মেশকের গ্রাম কেন কোথাও কোনো মেশক পরে আছে নাকি তালাশ করে দেখেন কোনো মেশক নাই আতর নাই কিছুই নাই একটা মাটির চাকা পরে আছে প্রশ্ন করলেন গলে জমালে হম ডেকে বলেন একো দাস নামের আদারে বসিয়া হেরিন মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে শুকিয়া দেখিলাম রয়েছে সুবাস মেলা কহিল তাহার এক তুমি ও গো তুমি কি তোমার গায়েতে সুবাসে ভরা ও গো তুমি কি গুলি সীতা মাটি জবাব দিয়া বলে কহিল সব কিছু আমি নহি আমি অতি নিচু মাটি ফুলের সাথে থাকিয়া তাহার 
সুবাসে হইলাম খাটি এরে মাটি তোমার থেকে এত গ্রাম কেন বলো তুমি কি মেসকু নাকি আতুরদা মাটি ডেকে বলেন না রে সাদি আমি মেসকু না আতর দাও না তবে আমার মধ্যে এত গ্রাম কেন জানো আমি একটা ফুলের গাছের গোড়ায় থাকার কারণে ফুলের একশন আমার মধ্যে ঢুকে এসেছে আল্লাহ মা সাদি বলেন এরে দুনিয়ার মানুষ একটা মাটির চাকা ফুলের গাছের গোড়ায় দীর্ঘ সময় থাকার কারণে ফুলের ঘ্রাণ যদি মাটির মধ্যে আসতে পারে একজন দুনিয়াওয়ালা জাহান নামের মানুষটা দুশ্চরিত্র মানুষ একজন ভালো আল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে স্রবে আসলে কেন বান্দা ভালো হতে পারে না সোবতে চলে তুরা চলে কুনাদ সোবতে তলে তুরা তলে কুনা থেকে জমানা সোবতে বাউলিয়া বেহতারাজ সদ সালে তাত বেরিয়া কি ভাই সমস্যা কোন উঠা বসা করেন আমি মোনাজাত দিয়ে দিই কারণ আপনারও কষ্ট আমার কষ্ট প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যেও বসে আছেন কষ্ট নিয়েও কিছু কথা বলতেছি আগ্রহ প্রকাশ থাকলে কষ্ট হলো যাব সামনে উঠা বসা করে বিশৃঙ্খলা করলে দোয়া করে দিন থাকবেন কিছু সময় তাহলে কেউ তো উঠবেনই না কাউকে উঠতেও দিবেন না চেপে ধরে রাখবেন আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন এই ভয়ের নাম তাকুয়া এই ভয়ের নাম খসিয়া এই ভয়ের নাম খৌফ আল্লাহর নবী বলে না তাকুয়া হা হুনা তিনবার নবী বলে না তাকুয়া হা হুনা তাকুয়া হা হুনা তাকুয়া অন্তরে থাকে অন্তরে থাকে অন্তরে থাকে তাকুয়া কই থাকে অন্তরে থাকার জিনিসটা দেখা যায় বলেন বেলায় তরজমা হবে কাকে বলে আল্লাহ বলেন আল্লাহর মোহাব্বতে করবে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয় বিনিময় সারা করবে আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে দুনিয়ার গরজে নয় কাউকে দেখানোর জন্য না যা করব কার জন্য ইকালামে আমার নামাজ আমার রোজা আমার জাকাত আমার হজ আমার কোরবানি আমার মরে যাওয়া বেঁচে থাকার জন্য ওই যে শুরুতে বলেছিলাম ভুলে গেছেন নাকি মানুষের জীবনে আসল কতজন বলছিলাম এক নাম্বারে কে তার উপরে কে আল্লাহ আমার আসল নবী আমার আসল আমার মা বাবা ভাই বোন পীর আমার ইমাম কেউ আমার আসল না আসল না আসল না তো কি তারা বলে বেশি থেকে বেশি তারা আমার আপন আব্বা আপন মা আপন পীর আপন ওস্তাদ আপন ইমাম আপন তবে এখানেও কথাটা ভুলবেন না আমার পীর সাহেবকে আমি আপন মনে করি আব্বা আম্মাকে আপন মনে করি এই যে আমি ইমাম সাহেবকে আপন মনে করি কতক্ষণ এটাও মনে রাখবেন আমার পীরকে আমি আপন মনে করি ততক্ষণ আমার পীর আমার আসল ঠিক রাখবে যতক্ষ আসল কে 
তারপরে কে অতএব আমি আমার পীর কে মানি ততক্ষণ পীর আমার আল্লাহ এবং নবী মানবে যতক্ষণ যদি দেখি আমার পীর আমার আল্লাহ মানে না নবীও মানে না ওই পীর কেও আমি মানি না বেজাল আছে কোন দালালি আছে দালাদলি আছে কথা ক্লিয়ার আব্বা আমার আপন পীর আমার আপন আসল কে আল্লাহ আসল কে নবী অতএব আমি আব্বাকে মানি মা মানি বাবা মানি সব মানি আপন হিসাবে না আসল হিসাবে এই যে আপন হিসাবে আমি পীর সাহেবকে মোহাম্মত করি কতক্ষণ কতক্ষণ আমার আল্লাহ এবং নবী মানবে যতক্ষণ এই কথা যদি আপনারা দিলে রাখেন তাহলে কোন গাঞ্জাখর পীরকে আপনি পীর মানবেন না সিনেমা হল আসেনি বাংলাদেশে সিনেমা হল যুবকেরা খাও না কেন সেখানে জিকির আস্কার হয় কি হয় গান বাজনা হয় বেপর্দার নাচ ঠিক নি এই গান বাজনা আর বেপর্দার নাচ যদি কোন পীর সাহেবের দরবারে হয় আসেনি বাংলাদেশে এমন কোন দরবার আসেনি যে বেপর্দাও চলে গাঞ্জার আড্ডা চলে মদের আড্ডা চলে নাচ গানো চলে তা আমাকে বুঝাও সিনেমা হল আর পীর সাহেবের দরবারে ব্যবধান কি একটু আছে কি আছে সিনেমা হলে টিকিট লাগে দরবারে টিকিট লাগে না আর একটা আছে সিনেমা হলে তবারক নাই এই দরবারে তবারক আছে তবারক নাম দিছে কেন মোবারক মিয়া পাকাইছে তো এই জন্য তবারক নাম বুঝছে হ্যাঁ আল্লাহ কুদরতের হাতে আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন ঢাকা দোহার একটা থানা আছে কি থানা ওখানে একজন বাবার আবির্ভাব হলো যেই বাবা বাইতুল্লা বানাইছে এটার নাম দিছে হজ বাবা কি বাবা কিছু পাগল ছাগল গিয়া সাদা কাপুর ফইরা ওই ঘরটার চতুর্দিকে ঘুরে আর লাভবাইক শুধু লাভবাইকটা শিখছে আর কিছু শিখে নাই ওই ঘুরে আর লাভবাইক বলে আর বলে বাইতুল্লায় যাওয়া লাগবে না এখানে আইলেই হজ বাবার কাছে হজ হয়ে যায় অবশ্য মুসলমানের স্লোগানের কারণে প্রশাসন যথেষ্ট পরিমাণ ভূমিকা রেখে ওরা দমন করে ফেলেছে কিন্তু এই একটা না তো এই রকম নামে বেনামে কত জিনা মদের আড্ডা চলতেছে ধর্মীয় ব্যানার টানায় পীরের নামের দরবারে সমস্যা হয় না তুই আমার আসিও তো এই দরবার ওয়ালা এক থানায় হায় 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 আল্লাহ হেদায়ত দান করে সব ভেজালের মূলে দুর্বলতা কয়টা এক নম্বরে ধর্মীয় শিক্ষা নাই পিসাবেরও নাই মুরিদেরও নাই পীরেও কোরআন পড়তে যান আচ্ছা আমাকে বলেন কোন ভেজাল নাই আমি কোন পীরের বিরোধী না আমিও টাটকা পীরের মুরিদ আমাকে বলেন আমার রসুল থেকে বড় পীর সাহেবের কি নাম আন্দাজি নাই কেন খাজা মইন উদ্দিন বড় পীর আব্দুল কাদের থেকে বড় না সবাই একমত মাইজবান্ডার দেওয়ানবাগ রাজারবাগ কুতুবাগ সুরেশ্বর নাই চর্ম নাই উজানি জয়নপুর ফুরফুরা সারসিনা কেউ নাই ঈশা নবী তাও না সবাই একমত আমার নবীর থেকে বড় কোন পীর নাই এইবার আমাকে বলেন সেই নবী দিনের কাজ করার জন্য নিজের ঘর থেকে বের হইয়া মানুষের দ্বারে দ্বারে গেছেননি গেছেননি মদিনার থেকে খাজা মাইন উদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই ভারতের জমিনে সে কালেমার দাওয়াত দেওয়ার কারণে নব্বই লক্ষ বিধর্মী তার হাতে কালেমা পড়েছে ইয়ামান থেকে সিলেটের জমিনে পদার্পণ করেছে গৌর গোবিন্দ বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় গেল 
গৌর গোবিন্দ বলে এই মোল্লা ফিরে যাও শাহজালাল ডাক দিয়া বলে মুসলমান যে কদম সামনে দেয় আর পেছনে ফেরত নেয় না সামনে যাব পেছনে নয় গৌর গোবিন্দ বলে যুদ্ধ হবে শাহজালাল বলে যুদ্ধ হবে বলে কতদিন পর বলে অমুক দিন যুদ্ধ হবে স্বর্ণ রেডি অস্ত্র রেডি শাহজালাল বলে আমার স্বর্ণ নাই অস্ত্র নাই দেরি না করিয়া রাতের বেলা তাহার যুদ্ধে দাঁড়ায় আর সে আজিমের সাথে কান্না শুরু করলেন উদয়ার মালিক আমরা তো হিন্দুদের উপরে আঘাত করার জন্য আসি নাই আমরা তো খ্রিস্টানের উপরে আঘাত করার জন্য আসি নাই কারণ ইসলাম ধর্মে সব ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা রাখছে কারণ এটা পরীক্ষার হল পরীক্ষার হলের মধ্যে সে উত্তর ভালো লাগবে তার যেই স্বাধীনতা প্রশ্নের উত্তর যারা উল্টা পাল্টা লাগবে তাকেও সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয় বাধা দেওয়া হয় না কারণ দেখা যাবে ফলাফলের বেলা আল্লাহ বনে নেই ধর্মের উপরে কোন জোর জবরদস্তি করে কিছু করা যাবে না হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে কোন বাধা নাই খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে বাধা নাই এই জন্য বাংলাদেশে কোন মৌলবি কোন আলেম ওলামা হিন্দুদের বিরুদ্ধে বলি না খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে বলি না হ্যাঁ যখন ইসলামের ব্যাপারে কথা কয় তখন আমরা জবাব দিতে বাধ্য হয়ে যাই না হয় ইসলাম দিয়ে যদি দেশ চলে হিন্দু বৌদ্ধ সব ধর্মের লোকেরা স্বাধীনতা আরো বেশি ভাবে দুনিয়ার সরকারও যেমন স্বাধীনতা দিয়েছে ইসলামও তেমন স্বাধীনতা দিয়েছে গৌর গোবিন্দের এই মোকাবালায় শাহজালালের অস্ত্র নাই কোন মানুষ নাই তাহার যদি কান্না শুরু নামাজ পড়িয়া মোনাজাত করলেন ও আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে সাহায্যের ফেরেস্তা পাঠায় দাও নামাজ পরে মোনাজাত করে ফজরের নামাজের আজান শুরু হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরে শাহজালাল শাহ বাউলিয়াদেরকে নিয়ে বললেন এই ময়দানের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি আছেন নাকি যে জীবনে জামাত ছাড়া নামাজ পড়েন নাই যার জীবনে জামাত ছুটে নাই নাসির উদ্দিন নামের একজন অলি কামেল দাঁড়ায় গেলেন আর বললেন ও আমার সাহে আমি নাসির উদ্দিন জীবনে যতবার বালে খাওয়ার পরে নামাজ পড়েছি একটা নামাজ ও জামাত সারা পড়ি নাই শাহজালাল বলে দেরি নাই আপনার পবিত্র জবানে ফজরের আজানটা দিতে হবে যখন নাসির উদ্দিন নামের অলিয়ে কামেল দাঁড়াইয়া ফজরের আজান দেওয়া শুরু করলেন সাথে সাথে গৌর গোবিন্দের জমিনে ঝাল ঝালা শুরু হয়ে গেল আজান তলতেছে গৌর গোবিন্দের জমিন কাঁপতেছে কাঁপতেছে আজানটা শেষ হতে না হতে গৌর গোবিন্দ ধ্বংস হয়ে গেল ওরে বাংলার মুসলমান যারা জেহাদ করার নামে অস্ত্র নিয়ে দৌড়াচ্ছ অস্ত্র দ্বারাও হত্যা করবা এই দেশে ইসলামের বিপ্লব ঘটাইবা শাহজালাল তো সিলেটের জমিনে বিপ্লবের জন্য অস্ত্র ধারায় নাই এখনো তো আজান চলে তাহার যু চলে তার আজানে যদি গৌর গোবিন্দের পতন হয় তোমার আজানে কেন হয় না অস্ত্র নিয়া মাস্তানি করিস না আমার মাওলার সাথে যোগাযোগ ঠিক ক বিজয় দেওয়ার মালিককে তো আল্লাহ বিজয় দেবে গাঞ্জা খাইলে নামাজ নাই রোজা নাই রসুলের সুন্নাত নাই বিপ্লব চায় তোর নিজের বডিতে তো ইসলামের বিপ্লব নাই তুই দেশে বিপ্লব করবি কি করে আগে নিজের বডির মধ্যে ইসলামের বিপ্লব ঘটাও রসুলের তরিকা মতো চলো ওই যে আইজিপি সাহেব একটু ইশারা দিলেন না ওই হজে গেছিলাম গত বছরের আগের বছর তো অনেক দামি দামি মানুষ ছিলেন বাংলাদেশের যাদের ইশারায় গোটা দেশ চলে তো এরা জিজ্ঞাস করলো এই জঙ্গির উত্থান কেন তো অনেক ওলামা এখেরাম আমরা ছিলাম যে এরা প্রথম কথা বলে যারা ইসলামের বিপক্ষে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো জিহাদের কি পরিণাম ফজিলাত এইটা বয়ান জিহাদ করলে এই লাভ ওই লাভ ওই লাভ জিহাদ তো কলম দ্বারাও যেটা হয় ইসলামের পক্ষে যারা কলম দিয়ে লেখে এটাও জিহাদ আমরা যে বয়ান করতেছি মানুষকে শালীন ভাষায় জান্নাতের দিকে ডাকতেছি এটাও জিহাদ ওই মূর্খের গোষ্ঠী বুঝবে কি করে কোরআন হাদিসের এলেম না শিখলে 
ওরা তো মনে করে তরবারি দিয়ে মারতে পারলে জিহাদ সুরায়ান কাবুত উনসত্তর নাম্বার আয়াত मुसलमान सन्तान गु के नबीर आदर्श वाला बनायद तुम शुद्ध अस्त्र जिहद নামাজ নাই রসুলের সুন্নত নাই অস্ত্র নিয়ে বিপ্লব ঘটাবা আল্লাহর কসম করে বলছি এই জমিনে তরবারি নিয়ে নামাজ রোজা বাদ দিয়া জিহাদ করছে এইরকম একটা প্রমাণ পারলে দে বাপের বেটা দ্বারা তোরে কে বলেছে নামাজ রোজা বাদ দিয়ে তুই জিহাদ করবি কে বলেছে তোকে রসুল মক্কার তেরোটা বছর জিন্দিগি কাটাইলেন মক্কায় কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেছেন রসুলের তেষট্টি বছরের সব জিন্দিগি একদিকে মক্কায় মদিনে যাওয়ার আগের তিন বছরের কষ্ট একদিকে কিন্তু মক্কার এই তিন বছর মদিনায় যাওয়ার আগে এত কষ্ট নবী একবারও তরবারি হাতে নিলেন না কেন মদিনায় গিয়া নবী তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করলেন সেনা প্রধান হলেন কেন এর ইতিহাস বড় এই জন্য আমি আগেই বলছি কথা ঘুরে ফিরেও একই জাহান নামের ভয় নাই ধর্মীয় শিক্ষা নাই তাকুয়াওয়ালা মুরুব্বি নাই এই কারণে ওই মানুষগুলো ভেজাল করে বেশি ভেজাল করে খোঁজ নিয়ে দেখেন একটারও মুরুব্বি নাই খোঁজ নেন ভালো করে যারা উল্টা পাল্টা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে এদের খোঁজ নেন কোরআন হাদিসের আরবি জ্ঞান নাই যা পরে বাংলা টাংলা পইরা মাস্তানি করে আর কি বলে জাহান নামের ভয় তো নাই ওই এটা কেমনে টের পাইবেন কান্না কাটির বয়ান তো তারা করবে না কেউ যদি কান্নার বয়ান করে এর বিরোধিতা করে এ বুঝবেন যে এদের মধ্যে জাহান নামের ভয় নাই এক সোরায় কয় আমরা মানুষের দেখায় কান্দি না আমরা গোপনে কান্দি তা আমি বললাম যেই বান্দা আল্লাহর ভয়ে গোপনে কান্দে ওই বান্দার সামনে যখন আল্লাহর জাহান নামের বয়ান করা হবে ওর কান্না লাগবে না এমনি চোখ দিয়ে অনিচ্ছায় পানি বের হয়ে যাবে আহ শরীয়তপুরের মানুষকে একবার বলছিলাম যে শরীয়তপুরে শরীয়ত গেল কই মারে ফত লইয়া ঢোল বাজায় শরীয়ত কই শরীয়তরা মোকাদ্দম দার এখনো মারে ফত আজ শরীয়ত নিশ্চিত বেরু আল্লাহ রাস্তে সবার কাছে ক্ষমা চাই রে ভাই রাগ করবেন না বেয়া তুমি মনে নিবেন না কোন টার্গেট নাই কিছু নাই সবাইকে আমি যা বলি একটাই টার্গেট জাহান নাম থেকে মুক্তি করতে চাই জান্নাতে নিতে চাই জাহান নামে গেলে বান্দা জাহান নামি বান্দা জান্নাতে যাইতে হলে গুনা করা যাবে না ওরে নবীর উন্মতের দল আর এই গুনার থেকে বাঁচার জন্য একটা মেডিসিন আপনার লাগবে তার নাম তাকুয়ার আরেকটু সামনে আগাই আল্লাহর ভয় কাকে বলে অমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালাম তরবারি নিয়া দোড়ায় নবীর গর্দান কাটবে কি পরিমাণ টেরোরিস্ট টপ লেভেলের আল্লাহ বলেন আমি যাকে হেদায়ত দিব সে হেদায়ত পেয়ে যাবে আর জর কপাল বড় খারাপ ওই বান্দা তো হেদায়ত পাবেই না হেদায়ত পাওয়ার মতো কোন পথ প্রদর্শক জীবনে খুঁজে পাবে না অমরের মতো গোলাম রহমাতুল্লিল আলমিনের কাছে গিয়া বান্দা এমন নরম হয়ে গেলেন যেই অমর তরবারি নিয়ে নবীর মাথা আনার জন্য দৌড়ায় 
ওই নবীর হাতে কি হাত দিয়া ওমর কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেলেন মুসলমান হওয়ার পরে বাইতুল্লার কিনারায় তরবারি নিয়া দাঁড়ায় বলে রে বেইমান ওমরের সামনে দাঁড়ায় যাও পাঁচ মিনিট আগে ওমর ছিল তোদের বন্ধু আজ আমি মোহাম্মদের বন্ধু হয়ে গেলাম আমি ওমরের তরবারি যথেষ্ট বেইমানের মোকাবালার জন্য এই ওমর কেমন এক ব্যক্তি বালিশে মাথা লাগায় একটু চিন্তা করবেন একটা মানুষ মাত্র হজরত ওমর তারে দেখলে শয়তান অন্য দিকে যায় বেচারা মদের বোতল নিয়ে হাঁটতেছে হঠাৎ করে দেখে ওমর আসতেছে এখন কোন দিকে দৌড় দিবে বাগারও জায়গা নাই মনে মনে বান্দা তৌবা করে আর বলে আর জীবনে মদ খামু না ওমরে তরবারি থেকে বাঁচাও কারণ অমরের এমন মেজাজ কথার আগে তরবারি রেডি হয়ে যায় আল্লাহ তুমি ওমর থেকে বাঁচাও ওমর আসতেছে লোকটাও যাচ্ছে কাঁপতেছে শরীর ওমর যদি টের পায় আমাদের বোতল হাতে তো আজকে আমার রক্ষা নাই ঠিকই ওমর সামনে এক এই বেটা ওই বোতলের মধ্যে কি ও কাঁপতেছে কয় দিকে দে হঠাৎ তাকায় দেখতেছে আল্লাহর কুদুরত তাকায় দেখতেছে বোতলের মধ্যে পুরা বোতলের মধ্যে সাদা দু লোকটা জাগায় তবা করে মুসলমান হয়ে গেল সেই অমর আল্লাহর কেমন ভয় করিয়া চলে জমিনের মধ্যে নবীর সাহাবায় কেরামের মধ্যে দশজন সাহাবা জান্নাতের ওপেন গ্রাম টিকাট পাইছেন দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় এর মধ্যে আপনারা এই কথা কি আর জানেন নাই জানেন কয়জন বলেন তো এক নাম্বারে কার নাম দুই নাম্বারে কে অমর সেই অমর জান্নাতের টিকিট পেয়ে কান্না করে গালের মধ্যে দাগ ঈদের দিন সবাই ঈদের নামাজ পরে আনন্দ করে অমর দরজা লাগায় কান্না করে নবীজির সাহাবি আবু হরায়ানহু বলেন খলিফাতুল মুসলিমিন কেন কাঁদে আনন্দ করবেন বলে আনন্দ তো ওই ব্যক্তি করবে যার কোনো চিন্তা নাই পেরেশানি নাই আপনার কিসের চিন্তা বলে রমাজানে রোজা রাখলাম কবুল হলো কিনা চিন্তা কোরআন তেলাওয়াত করলাম কবুল হলো কিনা চিন্তা তারা বিন নামাজ পড়লাম কবুল হলো কিনা চিন্তা জাহান নামের আগুন থেকে নাজাত পাইলাম কিনা চিন্তা আবু হরায়রা বলেন খলিফাতুল মুসলিমিন জান্নাতের দর্জনার মধ্যে আপনি একজন আবার কেন চিন্তা করবেন অমর কান্না করে বলে ভাই আবু হরায়রা যে আল্লাহ জান্নাতের টিকেট দিয়েছেন ওই আল্লাহ যদি আমি অমরের উপরে কোনো কাজের কারণে বেজার হয় আবার আল্লাহ ওই খবর আর টিকিট ফেরত নিয়ে যেতে चिंता पड़े गलर कबी इब्राहिम नबी जी पाथर पर दाड़ा बैतुल्ला बनाई मकामे इब्राहिम बोले मकामे इब्राहिम पेसने दुरकत नाम पढ़ले भलो नबी चिंतार पर गलें कथाय पढ़ आल्ला की सिद्धान दे जिब्रेन मिने से बोलें नबी गु आल्लाह बोलर जी कथा बोलते आल्लाह तारे कथाय राजी आपने नबी और उमर कथाय राजी हो जा मर एक गोलम आसलम क्यों नहीं रतर अंधकार जंगले घुरे की खबर मानुष हटात एक सजाग हया कान्ना खाना दाओ मा खाना रेडी हमेक्षा कर बाच्चा कान्ना कर घुमाय गल महिला अमर अमर बोले महिला बोले ओ जुबक 
তুমি আমার কি উপার উপকার করো বা তবে একটা কথা শুনো আমগো দেশ চালায় নাকি অমর নামের খলিফাতুল মুসলিমিন তবে আমার মনে বড় কষ্ট দুনিয়াতে পারলে তো পারলাম না হয় কেয়ামতের ময়দানে অমরের বিরুদ্ধে আমি আল্লাহর কাছে বিচার দায়ের করু অমর পরিচয়টা গোপন রাখি এখন মা কারণটা কি বলে ও ও যুবক তুমি জানো না আজকে আমার ঘরের চুলা গুঞ্জলে খানা নাই এক দিন আর দুদিন না আমিও খানা পাই না বাচ্চা গুলো না খেয়ে খেয়ে ধুকে ধুকে চামড়া পিঠের সাথে লেগে গেছে মাটিতে পড়ে আছে অমর নিজের পরিচয় গোপন রেখে বলে মা অপেক্ষা করেন আমি একটু উপকার করতে পারি কিনা দেখি হজরত মোর গোলাম নিয়ে চলে গেলেন বাইতুল মাল অর্থ মন্ত্রণালয় অমর নিজের হাতে একটা আটার বস্তা রেডি করে গোলাম রে কয় রে ও গোলাম এই রাতের মধ্যে আটার বস্তা মহিলার কাছে নিব আমার মাথায় দে আসলাম ডেকে বলেন খলিফাতুল মুসলিমি আপনাকে দেখলে শয়তান পালায় যায় আপনি অর্ধ জাহানের খলিফা আটার বস্তা আপনি নিবেন না না আমি গোলামের মাথায় দেন অমর ডাক দিয়ে কয় আসলাম তুই কি চাও আমি আল্লাহর দরবারে আসামি হয়ে দাঁড়াবো বলে না না কায় তাহলে আমার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ আমাকে দাও গোলাম নিরুপায় হয়া অমরের মাথায় আটার বস্তা তুলে দিলে অর্ধ জাহানের খলিফা হজরত অমর আটার বস্তা নিয়ে মহিলার বাড়ি হাজি সালাম দিয়া বলেন আম্মা যান ভেতরে ঢুকে মহিলা ভেতরে চলে গেল অমর আটার বস্তা নামাইয়া নিজ হাতে রুটি বানানো শুরু করলেন অমর নিজ হাতে রুটি বানাইয়া এরপরে বলে আম্মা যান আটাও রেখে গেলাম রুটিও রেখে গেলাম রুটি খান বাচ্চাদের দেন আবার শেষ হওয়ার আগে খবর নিব অমর যখন বিদায় নেয় আল্লাহর বান্দি বলে যুবক একটু দাঁড়াও আমি আমার কলিজা বলে তোমার জন্য একটু দোয়া করিয়ে দিই আল্লাহর বান্দি হাত উঁচু করে বলেন আমার দেশে যদি এই যুবকের ক্ষমতায় দিতা অমরের দিতা না অমর যদি না হয় যুবক হইত তো আমগো দেশ বেহেস্তের বাগান হয়ে যেত হজরত অমর পরিচয়টা গোপন রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেল পরের দিন মসজিদে নবমীর মধ্যে পরামর্শটাই কেন অমর ডাক দিলেন যাও একজন বার্তা বাহক ওই এলাকার মহিলাকে বলো খলিফাতুল মুসলিমের দরবারে আসতে অমর যখন লোকটাকে পাঠায় দিল লোক গিয়ে যখন বলল যাও খলিফাতুল মুসলিমিন ডেকেছেন মহিলা বড় ভাই গতকালকের ঘটনা বুঝি যুবক অমরের কাছে বলি এই ফলাইছে আমার আজ ফাঁসি হয়ে যাবে মহিলা এমন কান্নার আওয়াজ সন্তানদের থেকে এবার বিদায় নেয় আর বলে মনের মতো মাকে দেখে নেয় আর জীবনে দেখা হল আজ আমার খলিফাতুল মুসলিমিনের দরবারে হাজিরা হতে হবে আমার বিচার হবে কিন্তু এদিকে উমরের কি হাল লম্বা একটা পাগড়ি হাতে নিয়ে উমর দাঁড়িয়ে আছে উপস্থিত পরিষদের কেউ কিছু জানে না কি হালাত মহিলা আস্তে আস্তে করে অমরের দরবারে যখন আসিয়া তাকায় দেখল আর সহ্য গতকাল রাতের সেই যুবক মসনদে দাঁড়ানো মহিলার ভয় পেয়ে গেল অমর চিৎকার দিয়া বলে আম্মা যান আপনার কোন ভয় নাই আজকে আমার ভয় কারণ আপনি বিচারক আমি অমর আজকে আসামি কারণ আপনার কোন অন্যায় নাই রে মা সব অন্যায় আমি অমরে আপনি এই পাগড়ির মাথাটা ধরেন আর একটা মাথা দিয়ে অমরের গলায় প্যাচাইয়া বলে আমাকে রাস্তায় রাস্তায় টানে আর আমি অমরের বিচারটা করে এমন ভুল যেন আর জীবনে না হয় মেহরবানি করে আমার বিচার করেন তারপরও চাই দুনিয়াতে বিচার হয়ে যাক কিন্তু হাসনের ময়দানে যেন ওই আসামের কাজ গড়ায় দাঁড়াইতে না হয় কারণ কেমতের ময়দান বড় ভয়ঙ্কার সূর্য মাথার উপরে নেমে আসবে জমিনটা সূর্যের তাপে তামা হয়ে যাবে 
সূর্যের তাপে বেঈমান আর গুনাগারের মাথার মগজগুলো টাস টাস করে ফেটে যাবে একদিকে জাহান্নামের আওয়াজ ওদিকে আমার আল্লাহ চিৎকার দিয়া বলবেন নিবাদিল মুলকুল ইয়াউম লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার সমস্ত নবীরা কান্নায় বেকার আর হয়ে যাবে ওই সময় আবার আপন কেউ থাকবে না ওই কে আমতের ময়দানে আমি ওমর আসামির কান গড়ায় দাঁড়াইতে পারবো না জাহান নামের আওয়াজ ডেকে ডেকে বলবে ও আল্লাহ গুনাগার গুলো ক আমার পেটের মধ্যে দাও যারা দুনিয়াতে তোমার সাথে বেইমানি আর নাফরমানি করেছে অমরের কান্নায় পরিষদের সবার চোখে পানি ও এলাকার যুব পা দুটো যদি আগায় দাও আমি পায়ে হাত রেখে বলি আল্লাহর কোরআনের মিথ্যা মনে করিও না আমার নবীর কথা মিথ্যা মনে করিস না রে যুব আল্লাহর কোরআন পরে ঠগি নাই টুপি দাড়ির কারণে সম্মান কমে নাই আজকে তোমাকে পায়ে দরে দরে বলি টুপি পরো নামাজ পরো তুমি রাজি হও না অথচ আমাকে কোটি টাকা দিয়ে যদি বলো হাফিজ ভাই দাড়িটা কাটো নামাজ সারো জীবনে সারব না গলায় সুরি আসবে মরে যাব জীবনে টুপি ফালাইব না তুমি মুসলমান আমিও মুসলমান তুমি যে আল্লাহ মানো আমিও সে আল্লাহ মানি তুমি যেই নবী মানো আমিও সেই নবী মানি তুমিও যেই আল্লাহর কোরআন মানো আমিও শীতের মধ্যে ফজরের সময় ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করিয়া ফজর পড়তে কতই না কষ্ট এরপর একক তো নামাজ সারার কোন চিন্তাও নাই রে বাবা কারণটা কি তোমার পায়ে ধরার পরেও তুমি নামাজ পড়ো না আর আমি জীবনে নামাজ সারব না কারণ কি একমাত্র কারণ জাহান নামের আগুনের আমার নবী বলেছে গুনাগার যদি অন্ধকার কবরে যাও একটা ব্যাপের বাড়ি হাতে দিলে সহ্য করতে পারো না রে যুব গুনা নিয়ে কবরে গেলে কবরের দুই পার্শ্বের মাটির চাপ কেমন করে সহ্য করবি রে যুব সূর্যের গরম সহ্য করতে পারো না ওই কবরে গুনার কারণে জাহান নামের আগুন কেমন করে সহ্য করবি রে বাবা পা দুটো যদি আগায় দাও পায়ে হাত রেখে বলি নামা সারিও না আল্লাহর কাছে তওবা করো তোমার মতো যুবক স্কুলে পড়ে কলেজে পড়ে একক তো নামাজ বাদ দেয় না অভাব নাই র্যাবার্মি পুলিশ বিলি আর বহু আছে নামাজি অভাব নাই তুমি কেন পারবা কোটি টাকার মালিক ব্যবসা করে এক টাকাও হারাম খায় না তুমি কেন পারবা না ড্রাইভারি করে কৃষি কাজ করে শ্রমিকের কাজ করে যুবক নামাজ সারে না তুমি কেন পারবা না রে বাবা স্কুল কলেজের বহু শিক্ষক নামাজ পড়ে শিক্ষিকা নামাজ পড়ে তুমি কেন পারবা না প্রত্যেকটা কলেজের পার্শ্বে কিন্তু মসজিদ আছে অথবা নামাজের ঘর আছে এরপরও তুমি কেন নামাজ করবা না যদি বান্দা তুমি জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারো তো বয়ান শোনা লাভ নাই গুনা করতে থাকো আর যদি বালিশে মাথা লাগায় চিন্তা করো না আমি জাহান নাম সহ্য করতে পারবো না তাহলে তুমি আল্লাহর ভয় নিয়ে তো বা করো জীবনে আর নামাজ সারবা না মা বাবাকে কষ্ট দিবা না দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবা না জাতির বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করবা না আল্লাহ ওলামায়কের সাথে বেয়াদুবি করবা না পাশত্ব নামাজ পড়বা সহিভাবে কোরআনটা শিখবা আল্লাহ ওয়ালাদের সহবতে চলবা মা বাবার খেদমত করবা গলায় সুরি আসবে আর নামাজ সারবা না জবান দিয়া কাউকে কষ্ট দিবা না জীবনে কোনো দিন জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবা না যদি বান্দা তোমার অন্তরে তওবা করার খাটি নিয়ত হয় খাটি তওবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায় দাও 
আয় আল্লাহ সবার হাত আপনি কবুল করে নেন আমাদের তৌবা কবুল করে নেন তৌবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন আমি আলহামদুলিল্লাহিরাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনাবিনা